explosiones. Espero que no. Pero esto, que igual me iría bien. Uy, 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 uy. Ha habido un desequilibrio. Debe ser arreglado. Ay, el accidente. No, no, no. ¡Anda! Esto era un cofre. Y yo evitándolo siempre pensando que era una misión. Muy bien. Un momentito, un momentito, un momentito, no hay una raya por aquí, es que me da mejor la raya. Y si no, el cangrejo, pero... Pues nada. El otro un cangrejo. Mm, ¿Cuántos me habéis dicho que eran? Siete. Pues ya llevo tres, ¿no?
bueno, pues ya tendríamos por aquí el primero de los que nos faltaban. Y aquí tendríamos el segundo. Wonder if this chest is some kind. Nature. Clouds high. The birds come. The wind moves. Wind strike. Hmm. Can't see the sky. Pues último cofre. I wonder if this chest is some kind of trick. Creo. Efectivamente. Son un total de siete engranajes. Recordemos que ya teníamos cuatro. Con esto. aquí a alguien semi enterrado gracias gracias mil gracias ustedes son mis salvadoras le juro como que me llamo henry que nunca olvidaré lo que han hecho por mí no hay de qué lo que a paymon le llama la curiosidad es cómo acabaste en una situación como esta esos cangrejos debieron de venir atraídos por el aroma del pollo a la parrilla ¿Mm? paymon también llegó aquí siguiendo el rastro del olor a pollo a la parrilla pero los cangrejos no son como tú. Esos cangrejos estaban pensando si comerme primero a mí o al pollo. Me horroriza pensar que podrían haberse decantado por la opción de carne fresca. En realidad tiene sentido. La carne cuanto más fresca, mejor. <ríe> Paymon estaba preguntando por ti. Henry, no por los cangrejos. ¿No te parece raro que alguien acabe enterrado en el suelo? ¿Necesitas ayuda o no? Por supuesto. No. Quietas, no necesito que me desentierren. Bueno, bueno, como quieras. Ya lo hemos captado. A Paymon no le grites. Andando, Charmed. Un momento, esperen. Hay algo que podrían hacer por mí. ¿Qué pasa? Yo... Lo que pasa es que... Escúchenme bien. Esto es un tratamiento de belleza. Que yo mismo he inventado. Uh -huh. ¿No te acaba de decir, Paymon, que no le grites? ¿Qué tipo tan escandaloso? Tómense en serio lo que les estoy diciendo. Les aseguro que soy una persona perfectamente cuerda que ha decidido probar un tratamiento basado en la ciencia que trae beneficios para la salud y la apariencia física. 
y por eso me enterré aquí yo mismo, sin ayuda de nadie. ¿A qué esperan para largarse de aquí? ¿No ven que me están tapando el sol? ¿Qué sol? Sí, se está haciendo de noche. Pues nada, nos vamos. Pero ya que insisten tanto, no tendré más remedio que explicarles de qué se trata mi ingenioso tratamiento de belleza. Escúchenme bien. Resulta que los gusanos y otras formas de vida que conviven en la arena son capaces de limpiar. Por los arcontes. ¿Cuánto grita este tipo? Pero, ¿qué le pasa? Feimo no entiende nada. Decir que este tipo es raro es quedarse corta. Totalmente de acuerdo. ¿Se te ocurre algo? Veamos qué nos encontramos por los alrededores. ¿Ya se van? Vamos a ver qué hay por esta zona. Enseguida volvemos por ti. Bien, váyanse corriendo entonces. Pero vamos a ver. ¿Qué clase de misión es esta? ¡Oli! Oigan, está feo eso de ignorar a Peimon. Hola. Qué buen tiempo hace. ¿Conocen al tipo ese de allí? ¿Qué tipo? No sabemos de qué tipo nos hablas. Nosotros solo estamos de paseo. Eso, nosotros solo estamos aquí de paseo. Somos dos personas normales y corrientes dando un paseo. Muy sospechoso. Qué buen tiempo hace, el tiempo perfecto para dar un paseo, ¿no le parece? Pasear, una actividad común, algo que hace todo el mundo. Seguro que usted lo comprende. Hmm. Pero, ¿qué día diantres están diciendo? ¿No escucharon a alguien pidiendo ayuda? Allí hay un tipo enterrado en la arena. Por poco se lo comen los cangrejos. ¿Nos está diciendo que eso ha sucedido precisamente en el lugar donde nosotros estamos paseando? Ha sucedido con este tiempo tan magnífico. Si esos cangrejos lo hubieran devorado. Habría sido una escena muy cómica. Quería decir, dramática. <risa> ¿Vale? Qué pena que nosotros no vayamos a permitir que eso suceda. Quiero decir que no podemos permitirlo. Si nos lo encontráramos mientras damos nuestro paseo, puede estar segura de que lo impediríamos. Eso sí, no lo encontráramos. Eso sí nos lo encontráramos, claro. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Dando un paseo. <risa> eh... Ya le hemos dicho que estamos dando un paseo. ¿De verdad no han visto nada? Nada de nada. En absoluto. Solo hemos visto un par de tipas que han interrumpido nuestro delicioso paseo. Pasear es un asunto muy personal. No nos gusta que interrumpan nuestros paseos. Vamos a ver. Para pasear hay que moverse. ¿Vale? Y estáis ahí quietecitos mirando el cielo. No cuela. Les aconsejamos que ustedes busquen también un lugar donde pasear. La Fontaine Lucine es una buena opción. La Fontana Lucine. Este es el lugar donde paseamos nosotros. Así que nos gustaría que nadie nos molestase. Adiós. Qué amable. Mm, bueno. Créanme. Me he enterado, me he enterrado aquí yo solo. Solo es un nuevo tratamiento de belleza. Charmed, ¿qué piensas tú? Bueno, los cangrejos. Ha faltado poco para que se coman la cabeza de Henry o el pollo a la parrilla. El supuesto método de embellecimiento. Quiere gritárselo a otras personas. Está enterrado. Está enterrando el pollo a la parrilla. Acabó siendo enterrado por los cangrejos.
Tiene miedo el grupo de dos personas paseando. No se atreve a pedirnos ayuda directamente porque tiene de esos dos tipos que están paseando. Hmm. Mm, claro, quería traerlos con el pollo a la parrilla, muy bien. Ah, esas dos personas lo han enterrado aquí. Mm, yo no. Solo es un tratamiento de belleza. Vaya, ¿ustedes cuando Estamos paseando. Pasear es una forma de hacer ejercicio. El ejercicio implica movimiento. Nosotros nos movimos hasta aquí. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Y qué pasa si...? Hunter, ya me acuerdo. Mírala bien. Es la tipa que mencionaron. Será mejor que no la provoquemos. Sí, es ella. ¿De qué están hablando? No estamos hablando de nada. Solo estamos paseando. Eso es, solo estamos paseando, sí, eso es todo. Entonces, continuaremos paseando hacia otro lugar. ¿Ya no piensan hacer conmigo algo ripilante? Creo que ya has aprendido la lección. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué lección? Ninguna. Estaba refiriéndome al pollo a la parrilla. Es un auténtico peligro. El pollo a la parrilla atrae extrañas criaturas. Sin duda se trata de una lección valiosa. Nos vamos. Uy. Pero el pollo a la parrilla es... ¿Debor? Olvídate del pollo a la parrilla, sigamos paseando. Hmm. Gracias, muchas gracias. Sabía que ustedes comprenderían lo que estaba tratando de decir. Entonces es justo como ha mencionado Charme. Rápido, desenterremos a Henry. Pero para eso se necesita mucha energía, así que el pollo a la parrilla será para nosotras. Rayo, supongo que no tengo otra alternativa. Está bien. Invierten un buen rato en desenterrar a Henry de la arena y lo liberan de un barril que no saben por qué motivo llevaba atado a su cuerpo. Paymon y tú comienzan a degustar el pollo a la parrilla. Parece que Henry también quería comer, pero tal y como prometió, lo reservó para que ustedes repusieran fuerzas. No obstante, tras ver la expresión hambrienta de Henry, Paymon decide repartir el pollo con él también. Bueno, bien, bien, Paymon, bien. La piel del pollo asado crujiente y deliciosa desprende un sabroso aroma a grasa. Este pollo es todo un manjar. Libertad. Dulce libertad. Aunque no sabe tan bien como el pollo a la parrilla, también es súper dulce. Entonces, ¿qué quiere decir lo que pone en ese cartel que sostienes? Eso. Aquí dice protesta. ¿Y contra qué protestas? ¿Cómo explicarlo? Esos tipos me enterraron en la arena para que no tuviera que, traba que trabajar demasiado, así que protesto contra ello. ¿Y por qué va a haber alguien que no quiera que trabajes demasiado? ¿Pueden guardarme un secreto? Sí, por supuesto que sí. Entonces yo también me comprometí a guardar el secreto, no se lo puedo contar. ¡Oye! ¡Será posible! Mejor hablemos de otra cosa. Bueno... ¿Entonces nos vas a contar qué haces con este barril puesto? ¿Vestirse con un cubo es también una forma de protesta? Pues yo tampoco lo sé. Antes de que me enterrasen, me vistieron con este barril. De mal gusto para la moda tienen algunos. <ríe> Muy bien. ¿Y por qué crees que te enterraron? Porque son personas terribles. Me atraparon sin ningún motivo y me enterraron en la arena. Esos tipos querían matarme. ¿Seguro que fue sin motivo aparente? Por supuesto. ¿Te parece poco? Me han enterrado en la arena. Si no quisieran matarme, ¿por qué me enterrarían en la arena? Tiene sentido lo que dice. Charmet, ¿tú qué piensas? La máquina está rota, qué máquina.
Mm, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. ¡Qué gran detective que soy, eh! ¿Cómo? ¿Entonces nunca quisieron matarme? Ustedes no se pierden ningún detalle. Es cierto, fui yo quien rompió la máquina. Pero, ¿por qué la rompiste? Obviamente fue porque... Hace mucho tiempo solía vivir una vida muy infeliz. No había día en que no me sintiera un desgraciado. Entonces conocí a un buen hombre que me dio a beber una bebida saludable que me ayudaría a recuperar la vitalidad. Él me trataba muy bien, así que quise devolverle el favor. Con el tiempo llegó mi oportunidad de agradecerle lo que hizo por mí. Me pidió que ayudara a unos peces gordos que él mismo me presentó. Yo me ocupaba de algunos trabajos manuales, como recoger componentes mecánicos del Instituto de Ciencias de Fontaine. A cambio, me recompensaban con buenas sumas de dinero. ¿Ese trabajo está tan bien pagado? ¿A qué? Es sorprendente. Esta vez me pidieron que encontrase una máquina extraña y que se la entregase. Así, podía matar dos pájaros de un tiro. Podía ganar dinero y devolverle el favor a ese hombre, como no iba a esforzarme por conseguirlo. Pero, esos tipos malvados, quizás sea porque les disgustaba verme esforzándome en mi trabajo y dando un cambio radical a mi vida, pero se opusieron a que me... y me advirtieron que no debería llevarme esos componentes tan sofisticados para mis jefes. Pero no podía permitir que se salieran con la suya. No solo cumplí con la misión, sino que además protesté contra sus atrocidades. Y al final, como han dicho, me dieron una buena lección. Pobrecito, pero, ¿en serio? ¿Ganas tanto con este trabajo? Por supuesto. Es por eso que no quería decirles los motivos de mi protesta, pero dado que ustedes me salvaron la vida. En realidad, tu vida no estaba en peligro. Yo también pensé que no podía engañarlas a ustedes, por lo que es mejor que les cuente la verdad. Podríamos tomarlo como una especie de colaboración especial. Alguien ha colocado esas extrañas máquinas dentro y fuera del agua. Son fáciles de detectar, pues emiten una luz muy peculiar. Acaben con ellas y entréguenme los núcleos que conservan en su interior. Hay un total de siete máquinas. Cuando hayamos terminado la mitad de la recompensa será para ustedes y la otra mitad para mí. ¿Trato hecho? Mm, el 70% de la recompensa para mí. Y un 20% debe ser pagado por adelantado. Bueno, 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 bueno. Está bien, pero no puedo entregarte la parte que pides por adelantado. Tengo que esperar a reunir lo que me piden para poder hacer cuentas con el jefe. Pero, ¿qué es lo que hacen estas máquinas exactamente? Destrozan el entorno, son máquinas súper nocivas. ¿Y cómo lo destrozan exactamente? ¿Y yo qué voy a saber? Yo no soy un investigador del Instituto de Ciencias de Fontaine. Si han provocado anomalías, debe ser porque dañan el entorno. La verdad es que tiene razón. Cada vez que nos encontramos algún fenómeno extraño en la naturaleza durante nuestro viaje, suele ser porque ha sucedido algo extraño que tenemos que resolver. Charmet, vayamos a ayudar a Henry. Muy bien, pues así lo acordamos. Tráiganme los siete núcleos y nos repartiremos la recompensa. Uh -huh. Y efectivamente, como ya tenemos los siete núcleos directamente. ¿Qué quiero? Derechos laborales. ¿Cuándo los quiero? Ahora mismo. Aquí están los núcleos que necesitabas. Déjame ver. ¡Wow! Lo conseguiste de veras. No puedo creer que los siete núcleos misteriosos ya sean míos. ¿Y qué piensas hacer con ellos? ¿Yo? ¿Yo qué voy a saber? Mi jefe dijo que le hacían falta siete núcleos misteriosos como estos. Si se los llevo, me llevaré una buena comisión. Hmm. Con estos bastará. El jefe y yo acordamos vernos aquí, hoy, para informarles sobre el progreso del trabajo. 
Pueden aprovechar para preguntarlo a ustedes mismas. De todas formas, tengo que esperar a que él haga sus cuentas para poder recibir mi parte del dinero. Bueno, si insistes, esperaremos aquí como dices. ¡Anda! Mi querido Henry, ¿cómo van las cosas por aquí? No podrían ir mejor, jefe. Hemos conseguido los siete núcleos misteriosos que pidió. Venga, déjeme que le presente a mi socia. ¿Cómo te llamabas? Pero ponte el antifaz, muchacha, y así no te reconoce. ¿Ustedes ya se conocen de antes? Eso facilita mucho las cosas. Mire, jefe, lo que pasa es que... Pero si es Charmed, ¿se puede saber qué haces tú aquí? El supuesto jefe sale corriendo escopeteado hasta que Hunter y Tarnen aparecen de la nada y consiguen darle caza. Después de un rato. ¡Tengan clemencia! <ríe> ¡Wow! Sí que están bien entrenados esos dos tipos. No se preocupe, jefe, le aseguro que su vida no corre peligro. Por supuesto que no. No tenemos ni la más mínima intención de ponerlo en peligro. De momento. ¿De momento? ¿Y ahora qué? Pollo asado, o la guarnición que lo acompaña. Depende de cómo se porte. ¿Sí? ¿Qué están haciendo aquí? La última vez cuando tuvimos el honor de conocerles decidimos vigilar a Henry. Un momento, ¿y por qué tendrían que vigilarme a mí? No, mejor dicho, ¿por qué decidieron vigilarme a mí precisamente? Todos saben que no soy más que un trabajador normal y corriente. Las máquinas que desmontaste se utilizaban en el Instituto de Ciencias de Fontaine con fines investigativos para mejorar los dispositivos de agua. ¿No se supone que fueron desarrolladas para producir contaminación? Esos núcleos que desmontaste contienen los componentes centrales y los datos sobre hidrología más in innovadores de Fontaine. Nos gustaría poder conocer a tu socio comercial. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Nos han engañado. Me has mentido, jefe. Me engatusaste para que destruyera algo tan importante como esos núcleos. Yo no lo hice a propósito. Yo solo soy un mandado. ¿Cómo? Jefe, creo que no he escuchado bien. ¿Acaba de decir que no lo hizo a propósito? ¿Podría repetir lo que ha dicho? Creo que el jefe está demasiado cansado. Tiene pinta de que se quedará dormido en cuanto cierre los ojos. No era nuestra intención. En cuanto a lo que vinimos a hacer, será mejor que no insistamos por el momento. ¿Y no habrá ningún problema si lo dejamos todo como está? De todas formas, bastará con que los núcleos y los datos estén completos. Las máquinas en sí no tienen tanta importancia. Nuestros superiores mencionaron que son algo secundario y que no deberíamos meternos con ustedes. ¿Y por qué se iban a meter conmigo? Por nada, por nada. Escucha. Nosotros solo estamos paseando. ¡Anda! ¡Vete a pasear un rato! ¡Anda! ¡Qué encuentro tan grato! ¿Verdad? El sol brilla, los pájaros cantan. No podría haber sido mejor. Pero los buenos encuentros también llegan a su fin. Ha llegado el momento de decirnos adiós. Deja que el recuerdo de un encuentro tan hermoso como el de hoy quede grabado en tu corazón. O quizá sea mejor olvidarlo. Eso sería lo mejor. ¿Entonces todo está bien entre nosotros? ¿Acaso tienes sed de conflicto? De ninguna manera. Pues claro que está todo bien. Estamos divinamente. Hubo un momento en el que creí haber conocido a una buena persona. con la que podría dar un giro a mi vida si trabajaba duro. Al final, resulta que en este mundo abundan las malas... las personas malvadas. Henry, ven a echarnos una mano. Me cuesta tener que decir esto, pero tu jefe no está en sus cabales, por muy buena persona que sea. Necesitaremos a alguien para... que trabaje duro. Alguien que sea de fiar. Un amigo capaz de darle un giro a su vida trabajando duro. Exacto, un buen amigo que nos ayude a llevar al jefe a un refugio. Así será más sencillo charlar con él. Por supuesto, nosotros expresaremos nuestra plena gratitud hacia él con Mora. Claro, cuenten conmigo. ¡Qué bien! Muchas gracias, muchachos. Y a ustedes también, como han dicho que se llamaban. Yo soy Charmed y ella es Paymon. Gracias, Charmed. Gracias, Paymon. Mi vida... Se ha transformado por completo después de haberme encontrado con ustedes. No fue nada. Mucha suerte, Henry. Y que no te vuelvan a engañar. No lo permitiré. 
Me esforzaré todo lo que pueda, hasta que me convierta en uno de esos peces gordos. Algún día les contrataré para que trabajen para mí. ¿Mm? Hunter, Turner y Henry recogen al Fatui, que estaba inconsciente en el suelo y se marchan llevándoselo con ellos. Raymond espera que Henry sea muy feliz. Un momento, ¿y la recompensa que nos prometió Henry? ¿Dónde está? Ya nos han engañado otra vez. Atención, porque aparte de esos dos cofrecitos que tenemos ahí, este pollo a la parrilla para chuparse los dedos, nos da un logro secreto. La boca echa agua. Ayuda a Henry a cambiar su destino. Y espera, espérate, estoy. 